హలో గాయస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ బాగున్నారు కదండి సో అయితే ఫైనల్గా చాలామంది రిక్వెస్ట్కి ఇప్పుడు నేను సమాధానంగా ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నేను సాల్వ్ అయితే చేశాను చాలా అంటే చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి ఫిజిక్స్ మీద కెమిస్ట్రీ మీద బయాలజీ మీద మ్యాథ్స్ మీద రీజనింగ్ మీద అన్ని పేపర్లు కలిపి కూడా చేసిన వీడియోస్ చాలా ఉంటాయి నా ఛానల్లో కావాలంటే మీరు అవి చూడండి సో అయితే ఈ సిరీస్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ సెట్స్ అండి చాలామంది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా కొత్త మోడల్ క్వశ్చన్స్ చేయాలనుకుంటారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ సిరీస్ అయితే నేను స్టార్ట్ చేశాను సో ఈ సిరీస్ అనేది మ్యాథ్స్ వేరేగా రీజనింగ్ వేరేగా జనరల్ సైన్స్ వేరేగా జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ వేరేగా సో ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అందుకే ఈ సెషన్లో ఏంటంటే నేను ఎక్కువ ఫోకస్ ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అంటే భయపడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా ఇంకా చేయాలనుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ సిరీస్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది చాలా డెప్త్ ఉంటుందండి అంటే చాలా షార్ట్ ట్రిక్స్ తోటి నీట్గా ఒక క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఒక క్వశ్చన్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఓకేనా సో అది అయితే ఇప్పుడు మరి ఇంకా సుత్తి లేకుండా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం క్వశ్చన్ ఏమి అడుగుతున్నాడు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ అన్నాడు అయితే కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయండి ఎన్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆ తర్వాత ఇంకేంటి ఎన్ ప్లస్ టూ ఓకేనా ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ఇస్తాను ఎన్ ప్లస్ టూ తర్వాత ఎన్ ప్లస్ త్రీ ఇలా ఉంటాయి కదా సో యాక్చువల్గా వాడు ఏమంటున్నాడు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ అంటున్నాడు ఏం లేదండి ఎన్ ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ పెట్టారు అనుకోండి ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అవుతుంది టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది అంటే ఆప్షన్లో సి ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఎందుకు సార్ మీరు ఎలా చెప్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాలంటే మీరు అన్నీ కూడా టూ పెట్టండి టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఇంటూ అంతేనా తర్వాత ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ సో వన్ ట్వంటీ ఆప్షన్లో ఉందా లేదు సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఆ విధంగా నేను చెప్పాను సో నెక్స్ట్ నెంబర్ చాలా హైయెస్ట్ వెళ్తుంది ఆప్షన్లో నాకు అది లేదు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అని నేను చెప్పగలను అనమాట ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండి దానికి ఆప్షన్స్ కూడా అవసరం లేదు సో నేను అందుకే ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ రాయలేదు నేను ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మనల్ని జీరో పాయింట్ టూ త్రీ టూ త్రీ టూ త్రీ కెన్ బీ రిటర్న్ ఇన్ ద రేషనల్ ఫామ్ అని అడుగుతున్నాడు రేషనల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి పీ బై క్యూ ఫామ్లో రాయాలన్నమాట పీ బై క్యూ ఫామ్లో ఎలా రాస్తారు దీన్ని అసలు ఏమని అనుకోవచ్చు కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అయితే ట్వంటీ త్రీ బార్ అంటాం అంటే జీరో పాయింట్ టూ త్రీ బార్ అంటాం బార్ కింద ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటే అన్ని నైన్లు రాయాలి అంటే ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై బార్ కింద రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ అదేనా సో ఇదే మన ఆన్సర్ సో అయితే మీకు అర్థం మీరు అనుకోవచ్చు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేను తయారు చేస్తున్నానా లేదంటే మీ కోసం అని చెప్పి నేను ఏదో తయారు చేయట్లేదండి ప్రాక్టీస్ సెట్స్ బయట దొరికేవే ఇవన్నీ కూడా మీ దగ్గర అబద్ధం ఎందుకు నేను ఏదో ఓన్ బిల్డప్ అవ్వడం ఎందుకు అబద్ధాలు ఆడి మనం ఏంటి సాధించేస్తాం కానీ ఇదిగోండి ప్రాక్టీస్ పేపర్ ఉందా సో ఇక్కడ చెప్పడానికి ఇబ్బందిగా ప్లేస్ లేదని చెప్పేసి ఈ క్వశ్చన్స్ని అక్కడ కాపీ చేసి నేను అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పిన ఆన్సర్ చూడండి కావాలంటే ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పేయమంటే ఇక్కడ చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ టూ త్రీ బార్ అని రాసాము సో దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు ట్వంటీ త్రీ బై నైంటీ నైన్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూసారా ఫిఫ్టీ వన్ అనమాట అంటే ఒక మోడల్ పేపర్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకొని మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఆ విధంగా అన్నమాట అంటే ప్లేస్ లేదని అంతే తప్ప ఇంకేం కాదు లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ చెప్పేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ చెప్పేద్దాం ఇక్కడ అవుతుందే అర్థం చేసుకుంటానంటే ఓకేనా ఫటాఫట్ అవగొడద్దాం ఫిఫ్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అదే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే మైనస్ చేయాలి ఏమంటున్నాడు గ్రేటెస్ట్కి స్మాలెస్ట్కి అంట సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గ్రేటెస్ట్ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది నైన్ 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 అంటే ఆరు తొమ్మిదిలు రాసేయాలి స్మాలెస్ట్ అంటే ఎంత అవుతుంది వన్ జీరో జీరో
ईक्वल टू एंत थ्री बै फोर्थ आफ द नंबर थ्री बै फोर्थ आफ द नंबर ट्वलव इकड़े थ्री नीट तस्कोचे एम मैनस कदा लेदे सारी ईजे मन की ईजेना ईक्वल टू पटेको सिंपल ईजे ट्वल मोर ददा ट्वल मोर देंटे ट्वल प्लस मोर अं प्लस एमंटना थ्री फोर्त अट्ना थ्री बै फोर एक्स अब फोर एक्स बै फाइव मैनस थ्री एक्स बै फोर अवत दी कल ट्वेंटी अवत कदा सो ट्वेंटी अंत फाइव फोर जार फोर फोर जार अंत सिक्सटीन एक्स मैनस फोर फाइव जार फाइव थ्री जार फिफ्टीन एक्स सिक्सटीन एक्स लें और एक्स मिगल ट्वेंटी अटे ट्वेलव इंटू ट्वेंटी टू फारटी अवतुदे ओके ना सो आपशन डी इज़ द करेक्ट आंसर नैक्स्ट प्रॉब्लम एम अड़ना चूँ द डेसीमल एक्सपैन आफ थर्ट वन बै टू पाइंट फाइव विल टेरमेट आफ्टर अट्ना अंत डेसीमल पाइंट एक्ट दी सा थर्ट वन बै टू पाइंट फाइव नि मन सास्ते अड़ना चाला ईजी अंडी पेद अवसर ले टू पाइंट फाइव एला ट्वेंटी फाइव बै टेन रास्को अंत थर्ट फाइव बै ट्वेंटी फाइव बै टेन कदा टेन पैके एम थ्री टेन कदा अवतनी थ्री सारी थर्ट वन इंटू टेन अस्को पोनी टेन डिवेड बै ट्वेंटी फाइव कदा इध कैंसल अ कदा फाइव फाइव जार फाइव टू जार ओके थर्ट वन इंटू टू एंत सिक्सटी टू अवतनी डिवेड बै फाइव दीन आंसर एंत ट्वेलव पाइंट फोर अंत डेसीमल एंत पाइंट तरह डेसीमल वो सो वन डेसीमल प्लेस आपशन डी इज द करेक्ट आंसर सो नैक्स्ट फिफ्ट सिक्त क्वेश्चन मेरे चूस नाइम अड़ता इफ एक्स इज इंटीजर् जीरो पाइंट एट जीरो जीरो चूँ एन डेसीमल उ चूँ मूड नाइ सो फाइव डेसीमल उ ओके अंत इक एक्स अने डेसीमल रउंड टू फाइव डेसीमल उ अच्छे दिन वट द इंटरवल आफ् एक्स अड़ना चाल ईजी अंडी एमी लेते नंबर इच्छाड़ो दाखी फाइव डेसीमल उ कदा सो इन मेरे डिजिटे इपू प्लेस फाइव डिजिट्स तक फाइव डिजिट्स एक्वती नंबर की अंत इपू नंबर के एंत नीन जीरो पाइंट नैक्स्ट सिक्त डेसीमल सैवन नये 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 नईन ओके फाइव तीस लेस ओके सो अलग इंकोक नंबर एम तस्को जीरो पाइंट एट जीरो 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 ओके जीरो 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 एक्सट्रा फाइव तीस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इध चार ट्रिक अंडी जस्ट एक्स इंटीजर अड़गर दिन इंटरवेल अड़ते प्रिसीडर सक्सीडर तस्कोल मुझे नंबर दिन एनकल नंबर फाइव लसको ओके खचिता आपशन उ सिक्स डेसीमल तो चूस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सरपे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सरपे ओके सो मध्य एक्स पेटेस्तर ओके एक्स लैस दस दर् ईक्वल टू आपशन सी इज़ द करेक्ट आंसर ये नंबर इच्छा एनी नंबर कावाले अंत डे पन चेयर मेर ना जीरो पाइंट सैवन जीरो 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 की आंसर चपंडी ओके सो कमें सामें लेदा चपेमंटारे चपेस्ता एम जस्ट नोट चपेस्ता चूँ इकड़ पाइंट तरह इन फाइव डेसीमल उ सो सिक्स डेसीमल नैन अब आंसर एम जीरो पाइंट सिक्स नये 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 नईन फाइव अ सक्सीडर एम जीरो पाइंट सैवन जीरो 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 फाइव अके अदे आंसर सो आधा चपेल ओके हॉप मे अंदर अर्थम ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा सो नैक्स्ट क्वेश्चन मन चूस नैक्स्ट क्वेश्चन एम अड़ना ए बै रूट अवर फाइव ट्वेलव ईक्वल टू रूट अवर वन सिक्ट टू डिवेड बै ए अट्ना एम ले डैरक्ट क्रॉस मल्टेषन एम इधी ए स्क्वे अ सो ए स्क्वे अभी रे रूट उ कदा इन वन सिक्ट टू ने हाफ से वन सिक्ट टू डिवेड बै एट अंत इधी वन अट्ठी वन इंटू टू अंत रास्क कदा सो ए वन इंटू टू अंत अद्वी नईन रूट टू अवतनी अंतना आ तरवा फाइव ट्वेलव ने ऐक्चुअल चपेलेंटे एट क्यूब फाइव ट्वेलव कदा अंत दीन अर्थमे एट इंटू एट इंटू एट कदा सो रेट बैठक एट अवतनी अंत नईन इंटू एट इंटू अड़क रूट एट रूट टू एंत रेल पदहार का बट्टी पदहार को मन की रूट सिक्सटीन फोर अंत कदा फोर अके सो आधा मनमेम चेयचु लेकिन अला अर्थ का डैरेक्टर की इलाकोड़े डैरेक्टर का फैंड अंत ए स्क्वे ईक्वल टू रूट अवर् इंटू एट इंटू एट रास्को अर्थंव इलाना 
నైన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ టూ అని రాసుకోండి స్క్వేర్కి రూట్లకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సో ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మనకి ఏ మిగిలింది ఏ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ మిగిలింది ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఈ విధంగా చేయొచ్చు సో ఓకేనా ఫాస్ట్ క్యాలకులేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూసినట్లయితే ఏమడుగుతున్నాడు సింప్లిఫై ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజింగ్ బాడ్ మాస్ రూల్ అంటున్నాడు బాడ్ మాస్ రూల్ అంటే తెలుసు కదా ముందు బ్రాకెట్స్ చేయాలి తర్వాత ఆఫ్ చేయాలి డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ ఇలా చేస్తూ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా మనం చేసినట్లయితే ఏమంటున్నాడు ది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో పరంగా చేస్తే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది లేదు అంటే నాకు వచ్చేసి స్క్వేర్ చేయడం వచ్చు అనుకుంటే మీరు ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు సెవెన్ తర్వాత వచ్చేది ఎవరు ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ తర్వాత వచ్చేది సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ జార్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా మీరు మైనస్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఓకేనా సో దాని బదులు మీరు ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎందుకంటే తెలుసు కదా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి మనం చేయొచ్చు అన్నమాట అంటే దాని అర్థం ఏంటి సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ అవుతుంది సో వన్ థర్టీ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెంటీలో నుంచి ఫిఫ్టీ తీస్తే ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి పదమూడు రెండు ఇరవై ఆరు రెండు సున్నాలు పెట్టేయండి అంటే రెండు వేల ఆరు వందలు ఇంటూ ఈ పక్కన వన్ బై హండ్రెడ్ ఉంది ఓకేనా అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా లెవెన్ వన్ జార్ లెవెన్ లెవెన్ జార్ అదే లెవెన్ లెవెన్ జార్ వన్ ట్వంటీ వన్ కదా ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ వన్ జార్ తర్వాత ఫోర్ సిక్స్ జార్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఎస్ ఫోర్ సిక్స్ జార్ సిక్స్ ఇంటూ లెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఇక్కడ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ మనకు అన్నీ సిక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసేయండి సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ ఆరు ఆరులో ముప్పై ఆరు మూడు క్యారీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఆరు రెండు పన్నెండు పన్నెండు ముప్పై ఆరు అంటే నలభై ఆరు నలభై ఆరు నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిదిని ఆరు నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది కదా నలభై ఎనిమిది ప్లస్ మూడు అంటే యాభై ఒకటి అంటే ఒకటి రావాలి అంటే వన్ సిక్స్ ఎక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా మొత్తం ప్రాబ్లమ్ని ఆన్సర్ అవి మల్టిప్లికేషన్ చేయకండి ఎప్పుడు కూడా టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి చూసుకొని ఆప్షన్లో అది ఎక్కడుందో చూసుకోండి అర్థమైందా సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా అంటే ఇది కాపీ చేసి బయట తీసుకెళ్ళి చేసే కన్నా ఇలా అయితే కొంచెం మనం ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా చేయొచ్చు అండ్ నాకు కూడా ఈజీ అవుతుంది అనమాట అంటే పెద్ద ప్రాసెస్ లాగా కాపీ చేసుకొని కాకుండా ఓకే సో అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మోడల్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నాడో చూద్దాం దుర్బా గాట్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ ఇన్ అన్ ఎగ్జామ్ హీ అప్టెన్ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇన్ అనదర్ ఎగ్జామ్ ఓకే ఇక్కడ రెండు ఎగ్జామ్లు రాస్తున్నాడు మనోడు సో ఇఫ్ ఈజ్ టోటల్ స్కోర్ ఇన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ దెన్ వాట్ వర్ ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అని అడుగుతున్నాడు సో సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ ఎన్నో మనకు చెప్పలేదు బట్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చిందంట అంటే దీన్ని మ్యాక్సిమం మనం ఏమనుకోవచ్చు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అనుకుంటారు కదా అంటే దీన్ని నార్మల్గా నేను సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఎక్స్ అంటే ఎగ్జామ్ వన్లో వచ్చే ఎగ్జామ్ టూలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చాయి ఈ రెండు కలిపితేనంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్కి ఈక్వల్ అంట మీకు అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఈ టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని అంటున్నాడు టోటల్ మార్క్స్ మనకు ఎంతో తెలియదు అంటే ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం ఇందులో టోటల్ మార్క్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది దేనికి ఈక్వల్ అంటున్నాడు సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్కి ఈక్వల్ అంటున్నాడు అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తున్నట్లే ఎంత సెవెంటీ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇంటూ ఐ మీన్ సారీ ప్లస్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది ఎప్పుడైనా
వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ వాషింగ్ మిషన్స్ అండ్ టూ టీవీస్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ వాషింగ్ మిషన్స్ టూ టీవీస్ అంటే ఒరిజినల్గా ఎంత ఉన్నాయి ఇప్పుడు పెరిగిన తర్వాత ఎంత ఉన్నాయో మనం చూడాలన్నమాట అంటే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోగానే మనకి రావాల్సిన థాట్ అది అయితే ఒరిజినల్గా యాక్చువల్గా ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ లెస్ దెన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటండి సో ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ ఉంది టీవీ ఉంది ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ లెస్ దెన్ అంటే ఇప్పుడు టీవీని నేను హండ్రెడ్ అనుకున్నాను అనుకోండి వాషింగ్ మిషన్ సిక్స్టీయే కదా అవుతుంది అంటే నలభై తక్కువే కదా ఉంది టీవీ కన్నా అంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఐదు టీవీలు అనుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంత త్రీ హండ్రెడే కదా సో ఇది దీంతోపాటు ఇంకేం కొన్నాడు ఇంకేం కొన్నాడు టూ టీవీస్ అంటున్నాడు అంటే టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ మొత్తం కలిపాడికి ఎంత అయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది ఇది మామూలుగా అనుకుంటాం మనం ఒరిజినల్గా కానీ ఏమైంది వాషింగ్ మిషన్స్ మీద ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే సిక్స్ ఎయిట్ వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది సిక్స్ ఎయిట్ సార్ ఫో ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఎంత వస్తుంది టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అలా చేయాలన్నమాట టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది అంతేనా టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఎంత సెవెంటీ పాయింట్ ఎయిటే కదా పెరిగింది కదా సో అది ఇదేమైంది డిక్రీస్ అయింది అంటున్నాడు టెన్ పర్సెంటేజ్ డిక్రీస్ అయింది అంటున్నాడు టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే టెన్ అంటే ఇది ఎంత అయింది నైంటీ అయ్యింది అంతే కదా ఇప్పుడు దీని మీద ఫైవ్ టీవీస్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు హాఫ్ చేసేయండి సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ని ఓకేనా టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జార్ టూ ఫోర్ జార్ అంటే పాయింట్ తర్వాత జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఇది టూ చేస్తే వన్ ఎయిటీ ఎంత అయింది త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ థర్టీ ఫోర్ డిఫరెన్స్ ఎంతటి మీద ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీద ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి జీరో 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ సిక్స్ జార్ థర్టీ పాయింట్ పెట్టుకొని జీరో పెట్టుకుంటే ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అన్నమాట ఏది పెరిగిందా తగ్గిందా యాక్చువల్గా ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అది సింపుల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి ఇటువంటి వచ్చేస్తే ఒరిజినల్గా ఎంత ఉందో వాడు ఏమన్నాడు చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ కాస్ట్ అన్నాడు చేంజ్ ఇన్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ వాషింగ్ మిషన్స్ అండ్ టూ టీవీస్ అంటే ఫైవ్ వాషింగ్ మిషన్స్ టూ టీవీస్ కొన్నప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు కొంటే ఎంత ఈ పెరిగి తగ్గడం వల్ల కొన్నది ఎంత అని చెప్పేసి మనం చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా చూసుకుంటే ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇది జస్ట్ డెమో అండి ఒక పది క్వశ్చన్లు అయితే చెప్పాను సో ఈ విధంగా క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేద్దామంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో అలాగే రీజనింగు జీకే జిఎస్ ఇవి కూడా మనం చేద్దాం ఓకేనా సో అలాగే ఒకవేళ ఇన్ కేసు మీకు క్వశ్చన్ ఏమైనా రాంగ్ అనిపించినా లేదంటే నేను చేసిన దాంట్లో రాంగ్ ఏమైనా ఏం పర్వాలేదండి అందరూ తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు కూడా కింద నాకు సజెషన్ చెప్పొచ్చు లేదంటే మీకు ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ జై హింద్